Carlo Pino esci dal palaghiaccio di Varese per venire in un'altra un pista, un'altra arena. Ah sì, stasera infatti gli ho detto mia moglie, andiamo a vedere Lugano, e lei mi ha detto, ma abbiamo fatto una partita l'altro giorno, ha detto, ma andiamo a vedere, no, contenta di essere qua perché comunque è sempre un bello spettacolo, dai. Poi ci si trovano tanti amici, eh, persone belle come te, e quindi è un piacere vedere anche queste partite in mezzo, ogni tanto siamo rilassati e non sempre col cuore in gola come quando giochiamo a Varese perché dobbiamo sostenere la squadra quindi è una bella serata Senti, parliamo un po' del tuo Varese il tuo Varese che, un... che non riesce a chiudere le partite fa sì che tutti rimangano in pista fino all'ultimo secondo perché le partite si vincono e quest'anno col livello che si è un po' più valso eh, non si fanno goleade però si vedono anche partite di buon livello Allora, sicuramente è una stagione diversa dalle altre Abbiamo tante squadre che si sono rinforzate, quindi si è alzato molto il livello del gioco. Noi siamo in fase di costruzione, come ogni anno, sai, il primo mese, mese e mezzo, abbiamo cambiato otto giocatori, abbiamo cambiato il coach e quindi è normale che a oggi siamo ancora in work in progress. Però devo Ho battuto dire... anche due stranieri. I due stranieri, sì, tre con Franchini che è tornato, insomma abbiamo, dato... abbiamo fatto insomma, un bel cambiamento. Però devo dirti che la partita di sabato ha fatto vedere il nostro Varese. Abbiamo giocato contro la seconda in classifica, abbiamo vinto, abbiamo vinto bene. Nel senso, bene, abbiamo vinto l'overtime, però abbiamo vinto giocando bene, che è la cosa importante. Giocando bene su tre periodi, specialmente il primo, il primo periodo e mezzo abbiamo giocato veramente forte. E, e poi l'abbiamo vinta l'overtime, bello perché perdavamo a minuto, due minuti e mezzo, perdavamo 3 a 2. L'abbiamo pareggiata, l'abbiamo vinta, quindi vuol dire una grande prova di forza davanti per noi mille tifosi è come venerne qua 8000 no? quindi, perché eravamo pieni quindi è una bella serata e una bella risposta insomma, della, della squadra a loro stessi in primis perché devono capire che sono un'ottima squadra quindi fiducia e poi la città e i tifosi che erano lì presenti quindi molto molto contento quanto siete contenti del, del vostro pubblico e quanto vi limita dover giocare partita a metà settimana non solo per voi ma un po' per tutti perché ad esempio giovedì andate ad Aosta e spesso avrete diverse partite di giovedì, questo magari vi penalizza Allora sul pubblico siamo ovviamente strafelici ne parlavamo un attimo fa io e te no? sono usciti i dati di presenza allo stadio, noi siamo la squadra italiana con più presenze tra la IHL e l'Alps siamo secondi solo a una squadra austriaca loro hanno una media di 1800, probabilmente hanno uno stadio doppio del nostro, noi abbiamo una linea di quasi di 1000 perché abbiamo 1000 posti, no? quindi siamo felicissimi di aver ricoinvolto la città e di aver ridato ai tifosi energia e voglia di venire allo stadio, ovvio che eh, più, più il livello si alza e non più giocare solo il sabato, no? perché ovviamente aumentano le squadre e quindi giocare anche in settimana, no? lo vediamo qua in Svizzera, ovvio non a questi livelli, però noi quest'anno veramente è impegnativo perché giochiamo quasi tutti i giovedì e tutti i sabati e ovviamente il giovedì è veramente difficile per squadre e per campionati come il nostro che ancora non sono al 100% professionisti, hanno ancora delle, delle, come dei, dei giocatori che lavorano e quindi sicuramente la trasferta di giovedì per chi va è sempre difficile perché comunque chi lavora si alza la mattina poi parti pomeriggio e vai. Noi fortunatamente cioè, il, nostro, il nostro organico di gente che lavora non ce n'è tanta, stiamo riuscendo a dare in queste ultime due stagioni eh, un cambio abbastanza importante facendo arrivare comunque molti giovani che studiano e quindi stiamo limitando il più possibile eh, diciamo, i giocatori che lavorano e che giocano che sono i nostri veterani, i nostri diciamo, capisaldi del, del, del progetto e quindi eh, felici di averli con noi ma è naturale che ovviamente passano le stagioni e arriveremo anche noi a avere una squadra di, di soli professionisti insomma. Senti oggi abbiamo letto la prealpina e ora i tifosi cominciano a sognare che cosa bisogna aspettarsi nell'occhio in futuro e soprattutto per Varese che tutti vorrebbero vedere finalmente la Serie A come era ai tempi guarda, quando io ho iniziato questo progetto due, 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 due stagioni e mezzo fa avevo detto che il mio sogno era quello di rifare una Serie A italiana come doveva essere e devo dirti che questi due anni di lavoro duro fatto da noi e comunque dietro di noi tante altre società dove comunque non per vantarmi ma hanno preso l'esempio un po' del modello varese come, come show e come coinvolgimento del pubblico e hanno cominciato a portare davvero tanta gente allo stadio tant'è vero che oggi la IHL fa più spettatori dell'Alps e questi sono numeri dati dalla federazione 
Ed è notizia di poco tempo fa dove la federazione comunque si sta muovendo perché sì nel 26, cioè non la prossima stagione perché la prossima stagione è l'ultima stagione di Alps ufficiale, non che l'Alps chiuda ma probabilmente l'Alps prenderà una direzione diversa e la volontà è vedendo il livello del nostro campionato IHL, quanto è saltato perlomeno delle prime 5-6 squadre, di tornare a fare una Serie A eh, allargata a 14 squadre, quindi le squadre di Alps più noi e devo dire che ci stiamo ragionando molto seriamente, è una cosa molto molto bella perché è un mio sogno, mio sogno magari non mio, ma anche di tanti altri che si realizza. Quindi tornare a vedere un campione italiano con le più, quelle più importanti che al sabato o il giovedì, che ovviamente sarà inevitabile, però a Varese arriveranno squadre di, di altissimo livello e di storia, no? E quindi rivedere un po' quello che capitava anni fa, quindi è una bella soddisfazione. E forse abbiamo bisogno di un palaghiaccio più grande, perché 1100 persone, se si fa la Serie A, sono un po' pochine. Eh, io ti dico di sì perché comunque è vero, però ti dico anche grazie che abbiamo questo stadio e comunque in questo stadio noi siamo cresciuti, abbiamo lanciato un progetto importante e se oggi possiamo ragionare di Serie A è grazie anche a questo stadio. Ovvio che e credo che sia normale pensare per noi, eh, per, il, per il gestore o comunque per il proprietario dello stadio che se vogliamo comunque portare un livello di hockey nazionale a Varese molto importante si possa pensare o di mettere mano a questo, no? o di costruirne un altro magari un po' più grande come seconda pista magari all'ippodromo come stanno ragionando e tenere i due stadi no? dove nello stadio più importante fai magari eventi con quello che hai bisogno di più pubblico e in quello più piccolo che comunque è un bellissimo stadio perché oggi è uno dei più belli in Italia eh, togliamo ovviamente le squadre di Ice che hanno stati molto belli ma tutti quelli che ho girato nel, mio, nel nostro campionato e nelle varie coppe che abbiamo giocato devo dirti che comunque è un, nostro, è un bellissimo stadio e arrivare a avere uno stadio dove comunque puoi avere, non ti dico tanto perché secondo me qui a Lugano siamo a 8.000 no? più o meno. 7.200. Ecco, 7.200, ecco, li ho contati male prima. <ride> ti dico che a Varese potrebbero bastare 